os traigo una anécdota que me pasó ayer en la piscina. Resulta que los fines de semana yo trabajo también como árbitro de natación porque me gusta, porque siempre he nadado toda la vida y aunque ahora no tengo tiempo de entrenar o si voy solo, claro, hay más gente en la piscina y a nada que ya un par de personas en las calles ya no, no es un entrenamiento de calidad, entonces por eso paso y voy al gimnasio. Como me gusta el ambiente, pues bueno, pues sigo yendo a las competiciones porque obviamente no me voy a hacer rico porque te dan 15 pavos por sesión pero sí que me gusta estar allí, en el ambiente, ayudar, porque claro, sin gente como nosotros tampoco habría competiciones. Yo ya llevo bastante tiempo yendo, entonces bueno, la, la que suele convocar, bueno, la que convoca siempre, me tiene en alta estima y me suele poner en puestos importantes. Entonces, por ejemplo, ayer yo era el juez de salidas, que es el que cuando están todos los nadadores listos, yo digo, preparados, pip y pip. Bien. Bueno, ya, cuando vi la convocatoria y vi que era juez de salida, si que era el que tenía que gritar preparados, ya me cagué en todo. Porque claro, con la voz como la tengo ahora, es que es súper frustrante, porque no puedo gritar ahora mismo, no puedo, porque se me rompe la voz. Ya no es que me salgan mil gallos, que me salga el gallinero entero, pero es que como que se rompe. Entonces yo diciendo, Dios mío de mi vida. Entonces bueno, íbamos a estar dos, uno de chicos y otra de chicas, pero al final, como resulta que el otro chaval faltó, al final tuve que gritar yo todas las veces, con lo cual, claro, eh, si ya se me rompe la voz siempre y aún encima tengo que pasarme dos horas gritando ¡Preparado! Es que eso, es que me salen gallos como ese, es, es, bueno, en fin. Pero lo gracioso, lo gracioso del asunto no fue eso. Lo bueno fue que, claro, yo en la piscina no dije nada todavía de lo de la transición porque, a ver, podría hacerlo, pero... Eh, nosotros tenemos que firmar siempre una, una hoja. Bueno, la hoja de la convocatoria es la misma que tenemos que firmar. Vale, esa firma... Claro, ahí pone mi nombre. Y yo querría que pusiera Loy, obviamente. Pero, ¿qué pasa? Que ese documento es legal. Porque es, es digamos, que lo que presenta la federación para justificar los gastos que son, pues eso, pues los 15 euros que cobramos nosotros en concepto de dietas. Entonces, claro, como es un documento oficial, hasta que no tenga el DNI cambiado, no van a poder poner el hoy. Porque, claro, en los colegios, por ejemplo, o en sitios donde hay listas, la gente trans sí que puede pedir que, bueno, aunque mi nombre oficial y en el título vaya a aparecer otro, en las listas, por lo menos, por favor, podéis poner mi nombre sentido. En mi caso, como digo, como es un documento que es ya legal, porque ya es lo que se presenta directamente, no es una firma de asistencias, no, es, es, es el acta de la propia competición, pues tiene que ponerme otro nombre. Con lo cual dije, me paso, no digo nada, porque total, en junio acaba la, la temporada, aún puedo pseudo medio pasar por las dos cosas, igual si piensan que tengo un catarro, que qué cara yo me pasa en la voz. Pero bueno, que podría pasar. Y luego ya cuando empiece la segunda temporada, la siguiente temporada, en septiembre, pues ahí ya lo diré. Ponga el nombre que ponga. Pues si puede poner el hoy porque he conseguido cambiar el DNI, genial. Y si tiene que poner el otro, pues bueno, pues da igual. Yo sí que se lo contaré a la que convoca y a dos o tres en la piscina. Y como es una panda de cotillas, pues que ya se expanda el rumor o lo que sea. Me da igual. Vale, eso era lo que yo pensaba en inicio. Bien. Pues no sé si ayer la lié un poco, porque claro... Resulta que, igual que faltó el otro juez de salidas, y por eso yo tuve que acabar gritando los dos géneros, digamos, también faltó otra chavala, la que tenía que recoger los papelitos de los cronos y la que tenía que llamar a los chavales que iban a nadar en la siguiente serie era la misma persona. Entonces estaba desahogando conmigo, ¡buah! Porque es que tengo que hacer las dos cosas al mismo tiempo, no sé qué, no me va a dar tiempo. Cojo y le digo, no te preocupes, mujer, que como yo soy el que pita hasta que no te vea a mi lado, no tal. Se me escapó así. Entonces, bueno, me di cuenta y estaba como rellenando mis papeles, firmándolos. Entonces aproveché y seguí con la mirada para abajo, pero para no verle la cara, pero aún así pude ver que la tía se quedaba así clavando la mirada. Yo me cago en la leche. Además, iba con otra amiga que estaba muy bien. Tampoco la quise mirar por si acaso. Entonces, nada, luego cuando esta tía se fue a su bola, le digo a, a mi colega, oye, ¿te diste cuenta cuando dije yo soy el capitán? Y me dice, sí. <ríe> ya vi que se te quedó mirando. <ríe> ya. Bueno, pues... Si lo quiere entender, que lo entienda. Si no, que no. Si lo quiere decir, que lo entienda. Pero bueno, luego el resto de la competición. Y claro, tienes que estar con gesto súper serio y concentrado. Además de mi lado que me reflejaba el sol, tenía que estar todo el rato así. Entonces parece que tengo una cámara, hostia, flipas. Y de repente me acordaba de, de eso de... ¿Qué es 
se quedó así como un buque que me partía solo piscina adelante. Fue muy bueno, pero bueno. Así que, bueno, pues nada, pues eso es todo por ahora. Every other night